ராஜு அவர்களுடைய இந்த படத்தை இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது இங்கு இந்த மேடையில் நிறைய விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டது அது சார்ந்து எனக்கும் உடன்பட்டும் அதை தாண்டியும் சில எண்ணங்கள் உண்டு அதை பற்றி சில வார்த்தைகள் சொல்வதற்கு முன்பாக இந்த முயற்சியை நான் ஒரு விதத்தில் முதலில் நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன் என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய சமகால பிரச்சனைகளை பற்றி பொதுவாக தமிழர்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது அவர்கள் தங்களுடைய எந்த ஒரு பெரிய ஒரு சாதனைகளையோ போராட்டங்களையோ பதிவு செய்கிற பழக்கம் தமிழர்களுக்கு கிடையாது அது அப்படியே காலத்தோட வெள்ளத்தில் அப்படியே போயிடும் அதை பற்றி பெரிய திரைப்படங்கள் வராது நாவல்கள் வராது அதே போல் ஒரு அதாவது அதையெல்லாம் பிறகு யாரோ ஒரு ஒரு செய்தியாக மட்டும் நினைவு கூறுவார்கள் நன்றாக யோசித்து பார்த்தால் இந்த தமிழகம் எத்தனையோ விதமான மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறது பிரச்சனைகளை சந்தித்திருக்கிறது இப்போ ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சென்னையில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு வெள்ளம் வந்தது அந்த வெள்ளங்கிறது எவ்வளோ பெரிய அனுபவங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் எத்தனை திரைப்படங்கள் அதை பற்றி தமிழில் வந்தது எத்தனை டாக்குமெண்ட்ரி வந்ததுன்னு பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது எவ்வளோ பேர் அதில் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதே மாதிரி போராட்டங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவிலேயே அதிக போராட்டங்கள் நடக்கிற மாநிலம் தமிழகம் தான் தமிழனை எப்பவும் போராட்ட குளத்திலேயே வச்சிருக்கணுன்ட்டு சில சக்திகள் எப்போவும் விரும்புகிறாங்க வெவ்வேறு பகுதியினர் வெவ்வேறு பிரச்சனைகளுக்காக போராடிக்கிட்டே இருப்பாங்க பல போராட்டங்களுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லாமல் முடிஞ்சு போயிடும் சில போராட்டங்களுக்கு பேரழிவிலான வெற்றி கிடைக்கும் சில போராட்டங்களுக்கு தற்காலிகமான வெற்றி கிடைக்கும் அதனால் தமிழர்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் கடந்த சில வருடங்களாக அவர்கள் எப்போதும் போராட்ட களத்திலேயே இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த போராட்டங்களுக்கும் இந்த மெரினா புரட்சிக்கும் இடையே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அந்த போராட்டம் தான் தமிழகத்தின் எல்லா தரப்பினரும் பங்கேற்ற ஒரு போராட்டமாக இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அரசியல் கட்சிகள் சாதி மத வேறுபாடுகள் எதுவும் இல்லாமல் நகர்ப்புறம் கிராமப்புறம் என்கிற வித்தியாசம் இல்லாமல் ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு தமிழன் என்கிற ஒரு ஒற்றை அடையாளம் முன்னணிக்கு வந்த தருணம் என்பது இந்த வேண்டா பிரச்சனையில் தான் அப்படி பார்க்கிற போது தமிழ் தமிழன் தமிழ் அடையாளம் தமிழ் பண்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மையப்பள்ளியின் அடிப்படையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிளர்ச்சியை தமிழகம் சந்தித்தது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த விஷயத்தில் நாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்வதற்கு முதன்மையாக இருக்கக்கூடியது தமிழனுக்கு என்று ஒரு அரசியல் இருக்கிறது தமிழனுக்கு என்று ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது என்பதை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்கும் உலகிற்கும் சொன்ன ஒரு புரட்சியாக மெரினா புரட்சி இருந்தது அதனுடைய வேவ்ஸ் அல்லது அதனுடைய வைப்ரேஷன் என்பது அது தொடர்ந்து அதற்கு பின்னால் பல போராட்டங்களில் எதிரொலித்தது அப்போதுதான் இந்த தமிழ் அடையாளம் சார்ந்த ஒரு போராட்டத்தை அல்லது பிரச்சனைகளை முன்வைப்பது தமிழ் நிலத்தினுடைய ஒரு குரலை கேட்பது என்பது முன்னணிக்கு வந்தது இந்த மெரினா பிரச்சனையின் மூலமாகத்தான் அந்த ஒரு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் என்பது அது மெரினா பிரச்சனை தான் அதை செய்தது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அது மட்டுமல்லாமல் தமிழர்களுக்கு எதிராக இவ்வளவு மூர்க்கமான ஒரு தாக்குதலை இன்றைக்கு மத்திய அரசும் தமிழர்களுக்கு எதிரான சக்திகளும் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கும் மெரினா புரட்சி காட்டிய அந்த எச்சரிக்கை தான் முக்கியமாக இருந்தது என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது சார் இவ்வளவு விஷயம் இருந்தும் கூட மெரினா புரட்சி என்பது தமிழர்களை உண்மையிலேயே அரசியல் படுத்தியதா அல்லது அப்படி அரசியல் படுத்திய தெரிவு அரசியல்படுத்தக்கூடிய வகையில் அதனுடைய திசை வழி இருந்ததா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுகிறது எல்லா போராட்டங்களும் அது என்றென்றைக்கும் நீடிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைக்காக மட்டும்தான் அதாவது ஜல்லிக்கட்டு என்கிற பிரச்சனைக்கு மட்டும்தான் ஜல்லிக்கட்டையே நேரிலேயே பார்த்துறாத மக்கள் கூட ஊர் ஊராக திரண்டார்களா அவங்க பகுதியில் ஜல்லிக்கட்டே இருக்காது வாழ்வில் ஒரு முறை கூட அதை பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் அவருடைய பண்பாட்டு வாழ்க்கையினுடைய ஒரு சிறு பகுதியாக அது இருந்திருக்காது ஜல்லிக்கட்டு சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் தமிழ்நாட்டில் விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு ஆனால் எல்லா சமூகத்தினரும் ஒன்று வந்து ஒன்று சேர்ந்தது எதன் அடிப்படையில் நடந்தது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அன்றைக்கு மெரினா புரட்சியில் அன்றைக்கு மெரினா கடற்கரையில் இருந்த அனைவருக்கும் தெரியும் அன்று ஒழித்த கோஷங்களில் ஒரு கோஷமாகத்தான் ஜல்லிக்கட்டு இருந்தது தமிழர்களுடைய உரிமை காவிரி பிரச்சனையில் இருந்து தொடங்கி எத்தனையோ விதமாக தமிழர்களுடைய உரிமைகள் படிக்கப்பட்ட அத்தனை சம்பவங்களையும் நிகழ்வுகளையும் அன்றைக்கு அந்த அங்கே வந்த குழுக்கள் பங்கேற்றார்கள் முழங்கினார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழர்களுக்கு எதிரான அரசியலை அம்பலப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லலாம் இதுதான் ஆளும் வர்க்கத்தை ஆத்திரமடைய வைத்தது அவர்கள் நினைத்தது ஒன்று ஜல்லிக்கட்டு என்கிற ஒரு மையப்புள்ளியை வைத்து இந்த போராட்டம் அப்படியே கடந்து சென்று விடும் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் அது அப்படி நடக்கவில்லை மாறாக 
தொடர்ச்சியாக மிகவும் ஒரு ஆழமான ஒரு அரசியல் ரீதியான கருத்துக்களை முன்வைத்து அந்த போராட்டம் என்பது அன்றைக்கு நடந்தது பொதுவாக ஆளும் வர்க்கம் எந்த போராட்டத்தையும் வெற்றிகரமாக முடித்து வைத்ததாக சரித்திரம் கிடையாது எந்த போராட்டத்தையும் வெற்றிகரமாக வீட்டிற்கு அனுப்பியதாக வரலாறு கிடையாது அதை ரத்த காயத்தோடு தான் அந்த போராட்டத்தை வீட்டிற்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் இனிமேல் போராடக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை முறையாகத்தான் அதை அவர்கள் அனுப்பி வைப்பார்கள் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடிலிருந்து நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த ரத்த காயம் இல்லாமல் அவர்களால் அனுப்பினால் அது நமக்கு அபாயம் என்பது அரசிற்கு தெரியும் அப்படி பார்க்கிற போது இந்த போராட்டத்தை அவர்கள் அனு அனுமதித்தார்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் கூட அதை பற்றி விரிவாக பேசினார் எதற்காக அனுமதித்தார்கள் என்று பார்க்கிற போது அதற்கு பின்னால் ஒரு நுட்பமான ஒரு அரசியல் இருக்கிறது அன்றைக்கு களத்திற்கு வந்த பல அரசியல் இயக்கத்தினுடைய தலைவர்கள் நீங்கள் வராதீர்கள் இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் இது எங்கள் போராட்டம் என்று திருப்பி அனுப்பிய காட்சியை பார்க்க முடிந்தது அது எனக்கு மிகவும் விசித்திரமாக இருந்தது ஏனென்றால் இந்த ஜல்லிக்கட்டு மெரினா புரட்சி துவங்குவதற்கு முன்பாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் தான் இந்த பிரச்சனையை முன்வைத்து தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டசபையிலும் அதற்கு வெளியிலும் கோல் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த காட்சியை பார்த்தோம் பல திராவிட இயக்கங்கள் அல்லது விடுதலை சித்திகள் போன்ற அமைப்புகள் இடதுசாரிகள் எல்லோருமே இந்த குரலை முன்வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு தமிழகத்தினுடைய குரலாக மாற தொடங்குகிற போது அந்த ஒட்டுமொத்த கவனமும் வேறொரு திசை நோக்கி திருப்பப்படுகிறது ஏன் அரசியல் தலைவர்கள் வரக்கூடாது ஏன் சினிமாக்காரர்கள் வரக்கூடாது அது எனக்கு புரியவில்லை அவர்கள் வந்தால் எப்படி திசை மாறிவிடும் ஒரு ஜா ஒரு ஒட்டுமொத்த தமிழ் அடையாளத்திற்கான தமிழ் இனத்திற்கான ஒரு போராட்டம் நடைகிற போது அவர்கள் வருவது என்பதே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜியாக அல்லவா அந்த போராட்டம் எடுத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏன் அவர்களை நீங்கள் விளக்குகிறீர்கள் அப்படி என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னால் என்ன நோக்கம் இருந்தது அப்படி என்றால் அரசியல் இயக்கங்கள் சாராத அரசியல் கட்சிகள் சாராத ஒரு இளைஞர் கூட்டத்தை நீங்கள் உருவாக்க விரும்புகிறீர்களா அதற்காக மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறீர்களா இதற்கு மறைமுகமாக ஆதரித்து ஆதரவளித்தவர்கள் இதை பின்னால் இருந்து ஊக்கப்படுத்தியவர்கள் நான் போராடியவர்களை பற்றி நான் எந்த ஒரு குறையையும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர்களில் ஒருவனாகத்தான் நானும் இருந்தேன் ஆனால் இதை ஒரு பல குழுக்களை அதற்கு தேவையான காவல்துறையினுடைய அந்த லகுவான தன்மை அல்லது காவல்துறையினுடைய அந்த அனுசரணை கடைசி நாளில் யார் ஓட ஓட விட்டு அடித்தார்களோ அதே காவல்துறை அவ்வ ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு காவலர்களை கூட அன்றைக்கு மெரினா பீச்சில் பார்க்க முடியவில்லை மெரினா கடற்கரையை முற்றாக திறந்து விடப்பட்டிருந்தது அது எதற்காக செய்தார்கள் என்று பார்க்கிற போது அரசியல் இயக்கங்களில் இருந்து இளைஞர்களை பிரித்து விடுவது ஏனென்றால் அரசியல் கட்சிகள் தான் நம்முடைய ஜனநாயக அமைப்பில் தேர்தல் முறை மூலமாக மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் தேர்தல் முறையை தாண்டி எந்த பிரச்சனையை சொன்னாலும் அதை நீங்கள் பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லி அவர்களை நீங்கள் வெளியேற்றி விடுவீர்கள் அப்படி இருக்கிற போது இப்பொழுது கூட அன்றைக்கு நடந்த அந்த ஒப்பந்தங்கள் கூட அது அரசு ரீதியாகத்தான் போட முடிந்தது ஒரு அரசு தான் அதை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அப்படி பார்க்கிற போது இளைஞர்களை அரசியலற்றவர்களாக மாற்றுகிற அரசியல் இயக்கங்களுக்கு வெளியே கொண்டு போகிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் இங்கு நடக்கிறது அப்படி பார்க்கிற போது ஒவ்வொரு இடத்திலும் அரசியல்வாதிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம் அரசியல்வாதிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்றால் நீங்கள் எந்த அரசியலின் வழியாக இந்த உரிமையை பெற்றெடுப்பீர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லாமல் உங்களால் அதை பெற்றெடுக்க முடியுமா சட்டசபையில் உங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் அதை பெற்றெடுக்க முடியுமா நீங்கள் என்ன உங்களுடைய அரசியல் என்பது என்ன அவருடைய வழிமுறை என்பது என்ன எப்போதாவது இதை பற்றி ஒரு திறந்த ஒரு விவாதம் இங்கு நடந்திருக்கிறதா நிச்சயமாக இல்லை மாறாக ஒரு வெற்றி அரசியலின் பேரில் நம் ஜனநாயக அமைப்புக்குள் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை மறுப்பது ஆனால் நாம் திரும்ப என்ன கேட்கிறோம் அரசாங்கத்தை நிறைவேற்றணும்னு கேட்குறோம் சட்டசபையில் தீர்மானம் கொண்டுடணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு எதை எதன் மூலம் செய்ய முடியும் அரசியல் கட்சிகளின் மூலமாகத்தான் அரசியல் இயக்கங்களின் மூலமாகத்தான் அதை நம்ம செய்ய முடியும் அப்போ அரசியல் வேண்டாம் அரசியல்வாதிகள் வேண்டாம் என்று சொல்லப்படுகிற எல்லா குரல்களுக்கும் பின்னால் வேறொரு அரசியல் இருக்கிறது அது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வலுவான ஒரு அரசியலை சிதைப்பதாகும் அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் அப்பாவி இளைஞர்களை திசை திருப்புகிறார்கள் மடைமாற்றுகிறார்கள் அவர்களிடம் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த மெரினா போராட்டம் ஒரு முக்கியமான ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது அதாவது இந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வருகிற அந்த கடைசி நேரத்தில் அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்த முன் போது யாரிடம் பேசுவது என்று தெரியவில்லை யார் அந்த போராட்டத்திற்கு முன்னணி வைக்கக்கூடிய தலைவர்கள் யார் என்று தெரியவில்லை அதற்கு அதிகாரமிக்க பிரதிநிதிகள் யார் என்று தெரியவில்லை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பம் அங்கு நீடிப்பதை பார்க்க முடிந்தது அந்த போராட்டத்தை தாங்கள் தான் முன்னின்று நடத்துகிறோம் என்று சொன்ன பலரும் அந்த களத்திலிருந்தே மறைந்து விட்டார்கள் சிலர் அரசுக்கு சாதகமான கருத்துக
ஒரு புறம் அதனுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்பது தமிழ் அடையாளத்தை நிலைநிறுத்தியது தமிழ் அடையாளத்திற்கு ஒரு பெரிய வலிமை சேர்த்தது ஆனால் இன்னொரு புறம் ஒரு அரசியல் ரீதியான அடையாளத்தை உருவாகிற அதே சமயத்தில் இளைஞர்களை அரசியல் நீக்கம் செய்கிற ஒரு வேலையையும் அது மறைமுகமாக செய்தது என்பதை நான் அன்றிலிருந்து நான் சொல்லி வந்திருக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதை தாண்டி இந்த உண்மைகளை நோக்கி இந்த படம் நகர்வதற்கான ஒரு தேவை இருக்கிறது அவர் ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறார் நிச்சயமாக நாம் எல்லாம் மறந்து போயிடக்கூடிய பல விஷயங்களை அவர் தொகுத்திருக்கிறார் இதற்காக அவர் ஒரு பெரிய போராட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறார் உண்மையிலேயே அவரை இவ்வளவு தூரம் ஏன் அவர்கள் போராட வைக்க வேண்டும் என்று எனக்கு புரியவே இல்லை இந்த படத்தில் அப்படி என்ன ஒரு அபாயகரமான ஒரு விஷயம் ஒளிந்திருக்கிறது என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எல்லாமே தொலைக்காட்சிகளில் வந்த பெரும்பாலான அந்த ஃபுட்டேஜ் அதை தொகுத்திருக்கிறார் நாட்டு மக்களே பார்த்த ஒரு விஷயங்கள் அது வந்து எல்லா செய்திகளும் சமூக வலைத்தளங்களை ஒழுகியவை அப்படி பார்க்கிற போது அது ஒரு கம்பேரிஷன் ஆனால் ஒரு காலகட்ட இதை ஏன் அவர்கள் இதை மறுக்க வேண்டும் இது ஏன் இதை வந்து வெளியே வரக்கூடாது என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் என்றால் இந்த அரசு நினைவுகளை அளிக்க விரும்புகிறது இந்த அரசு ஞாபகங்களை அளிக்க விரும்புகிறது அப்படி நினைவுகளும் ஞாபகங்களும் இல்லாத போது மக்கள் திரும்பவும் தங்களுடைய வழக்கமான அந்த ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்புக்குள்ள போயிடுங்கன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த போராட்டம் அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் தமிழ்நாட்டில் அதுக்கப்புறம் நீட்டு பிரச்சனை வந்தது காவிரி பிரச்சனை இன்னும் எத்தனை அடுக்கடுக்கான நீட்டு பிரச்சனை இப்போ புதிய கல்விக் கொள்கை அடிப்படையாக நம்முடைய வாழ்வாதாரத்தையே பறிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தபோதும் கூட ஏன் நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு அதை பற்றி கோபம் கிடையாதா அல்லது ஜல்லிக்கட்டை விட அதெல்லாம் மிகவும் குறைவான பிரச்சனைகள் என்று நினைக்கிறார்களா அந்த தன்னெழுச்சி என்பது ஏன் அதற்கு பிறகு நிகழவே இல்லை என்கிற கேள்வியை நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டாமா புதிய கல்விக் கொள்கை என்பது ஜல்லிக்கட்டை விட மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இல்லையா இந்தி திணிப்பு என்பது நீட் என்பது ஜல்லிக்கட்டை விட மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இல்லையா ஏன் அது இன்னும் சொல்ல போனால் இளைஞர்களை நேரடியாக பாதிக்கிற ஒரு பிரச்சனை இளைஞர்களை மிக நேரடியாக பாதிக்கிற அவர்களுடைய சமூக நீதியை பறிக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் ஏன் அவ்வளவு பெரிய கிளர்ச்சி ஏன் நடைபெறவில்லை அந்த ஒன்று கூட ஏன் நிகழவில்லை அப்படி என்றால் இந்த தன்னெழுச்சி என்பது அது தானாக நிகழக்கூடியதா அல்லது இந்த தன்னெழுச்சிக்கு பின்னால் ஒரு கட்டமைக்கிற சக்திகள் இருந்தனவா என்பதை நான் கேட்காமல் இருக்க முடியாது பற்றி எறிகிற ஆயிரம் பிரச்சனைகளில் தமிழகம் போராடி கொண்டிருக்கிற போது எங்க இந்த தன்னெழுச்சி மிக்க அந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் எங்கேயே போனார்கள் அந்த தலைவர்கள் எல்லாம் எங்கேயே போனார்கள் இன்னைக்கு அரசியல் கட்சிகள் தான் போராடி கொண்டிருக்கின்றன இந்த குரல்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன நீங்க நம்ம அராப் ஸ்பிரிங் பற்றி பேசுறோம் அரேபிய வசந்தம் நீங்க முகநூல் வழியா புரட்சிகள் நடந்ததாகும் ஆனா பின்னாடி அதற்கு பின்னாடி எப்படி அமெரிக்கா இருந்தது அது அங்க இருக்கக்கூடிய அரசுகளை வீழ்த்துவதற்கு அது என்னென்ன செய்தது என்றுதான் பின்னாடி செய்திகளா வந்தது ஆனா அப்ப கூட அந்த அரப் ஸ்பிரிங் என்பது ஒரு அரசாங்கத்தையே வீழ்த்துகிற அளவிற்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூமெண்டா மாறுது இங்க ஏன் அப்படி அது பொலிட்டிக்கல் மூமெண்டா ஏன் மாற முடியல ஏன்னா அதை பொலிட்டிக்கல் மூமெண்டா மாற்ற பொலிட்டிக்கல் மூமெண்டா மாற்றுவது இல்லை இது இந்த போராட்டத்திற்கு பின்னால் ஆதரவளித்தவர்களுடைய நோக்கம் மாறாக இளைஞர்களை தனித்தனி குழுக்களாக வெவ்வேறு விதமான ஒரு சக்திகளாக சிதறடிப்பு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கும் இந்த போராட்டத்திற்கும் உள்ள முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் அதுதான் தமிழ்நாட்டில் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடந்தபோது அது ஒரு அரசியல் இயக்கமாக மாறுகிறது அது போல அரசியல் மாற்றங்களுக்கு வித்திடுகிறது அது வெறுமனை இந்திய எதிர்ப்பது மட்டுமல்ல மாநில சுயாட்சி என்கிற தமிழகத்தினுடைய உரிமைகள் என்கிற ஒரு வடிவமாக அது மாறுகிறது அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் இயக்கத்தோடு திராவிட இயக்கத்தோடு இயந்து மாணவர் போராட்டம் அங்கு சென்றது அது தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது என்பதை நாம் பார்த்தோம் அப்படி பார்க்கிற போது தன்னெழுச்சி போராட்டங்கள் என்பது தன்னெழுச்சி அல்ல அதற்கு பின்னால் வேறு காரம் கரங்கள் இருக்கின்றன நமக்கு தேவை ஜனநாயக அமைப்பிற்குள் எதன் வழியாக மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியுமோ அது தேர்தல் முறையின் மூலமாகத்தான் வர முடியும் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அது ஒன்றுதான் நம்முடைய பயணத்திற்கு உதவக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய இளைஞர்கள் செய்யக்கூடிய தியாகங்கள் இப்பொழுது இந்த வழக்குகளை பற்றி எல்லாம் பேசினார்கள் அன்றைக்கு போராட்டத்தை வழிநடத்தியவர்கள் அல்லது போராட்டத்துக்கு பெரிய ஆதரவளித்தவர்கள் யாராவது இந்த இளைஞர்கள் இந்த வழக்குகளை நடத்துவதற்கு உதவுகிறார்களா அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்து அவர்களை பாதுகாக்கிறார்களா இந்த போராட்டத்தில் மட்டுமல்ல நான் எந்த போராட்டத்திலும் சொல்கிறேன் போராட்ட காலத்திற்கு அழைத்தவர்கள் யாரும் அதற்கு பின்னால் பாதிக்கப்படுகிறவர்களை வழக்குகளை சந்திக்கிறவர்களுக்கு பெரும்பாலும் எந்த உதவியும் செய்வது கிடையாது சில விதிவிலக்குகளை தவிர அப்படி பார்க்கிற போது போராட்டம் என்பது ஒரு நாளில் தொடங்கி இன்னொரு நாளில் முடிவதல்ல அது ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து இன்னொரு பிரச்சனைக்கு இன்னொரு பிரச்சனையிலிருந்து இன்னொரு பிரச்சனைக்கு அது விரிவடைந்து செல்கிற போது தான் அதற்கு ஒரு சித்
அதே ஏமாற்றுதல் ஆகவே மக்களுடைய எழுச்சியும் அரசியல் இயக்கங்களும் ஒருங்கிணைந்து பயணப்படுகிற போதுதான் உண்மையான மாற்றங்கள் வரும் அந்த வகையில் ஒரு ஆவணத்தில் அதில் பல நிரப்பப்படாத அம்சங்கள் இருக்கின்றன இந்த பதினெட்டு பேருங்கிற விஷயம் எல்லாம் அவருடைய அரசியலை பற்றி எல்லாம் எனக்கு கடுமையான விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன அதற்குள் போக விரும்பவில்லை ஆனால் உண்மையான உள எழுச்சியுடன் அதில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் தமிழர்கள் பங்கேற்றார்கள் அந்த வகையில் தமிழர்களுடைய வரலாற்றில் இந்த மெரினா புரட்சி என்பது என்றென்றும் நினைவு நிற்கக்கூடிய ஒரு மகத்தான அடையாளமாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்